আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরকাতহু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বিবিএ অনার্স থার্ড ইয়ারের আজকে আমরা কস্ট ভলিউম प्रॉफिट রিলেশনশিপ চ্যাপ্টারটি আলোচনা করব তো আজকে আমরা প্রবলেম নাম্বার 1 অপারেশন প্রবলেম নাম্বার 1 একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটি নিয়ে সমাধান করব এবং এই চ্যাপ্টারের যেই যতগুলো প্রশ্ন রয়েছে আমি সবগুলো প্রশ্নকে অ্যানালাইজ করে দেখেছি এখানে প্রায় 18 19 প্রকারের প্রশ্ন আছে এই সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারটিতে তো এই সম্পূর্ণ আইটেমগুলো যদি করেন এই 18 20 প্রকার আইটেম তো সবগুলোই করলে আপনাদের এই চ্যাপ্টারে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তবে চিন্তার কিছু নেই কারণ এই যে এতগুলো আইটেমের কথা বললাম এই আইটেমগুলো খুবই ছোট ছোট মানে দুই পৃষ্ঠায় পাঁচটা আইটেম লিখে দেওয়া সম্ভব এবং এই অধ্যায়টি কিছুটা তুলনামূলক অন্যান্য অধ্যায় থেকে কঠিন কিন্তু এগুলো যদি আপনারা একবার আয়ত্তে আনতে পারেন তাহলে এইখান থেকেই শুধুমাত্র 30% কমন মানে সম্পূর্ণ প্রশ্নের 30% কমন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ এই অধ্যায় থেকেই সবথেকে বেশি প্রশ্ন আসে তো চলুন শুরু করা যাক আজকে আমরা প্রবলেম 1 এ দেখব যে দা অপারেশন রেজাল্ট অফ এ কোম্পানি একটা কোম্পানির অপারেশন রেজাল্ট করছে ফর দা লাস্ট 2 ইয়ার ওয়্যার as following মানে গত দুই বছরের তথ্যগুলো এখানে দেওয়া আছে তো অ্যাকাউন্ট টাইটেল সেল আর प्रॉफिट দেওয়া আছে 2011 12 ইনফরমেশন এখন আমাদের কি করতে বলছে আমাদের বলছে बेस्ड अपॉन द अबव ইনফরমেশন উপরে তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্যালকুলেট ফ্লোইং বের করো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस एक्सपेंस हो गया ना एक्सपेंसिव हो गया सर अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनक्रेस डिक्रेस ऑफ सेल्स आर इनक्रेस टका एक लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी एस ए प्रॉफिट साइड ऐसा टका तो ये गुला हम लोग धीरे धीरे सब गुले करवो तारा क्या बोले रखी फ्री ते ऐसे गुलो क्लास अपना दर प्रोवाइड करा संभव नहीं सो বইয়ের সবগুলো ক্লাসই করতে চান তাহলে আমাদের পেইড কোর্সের মাধ্যমে করতে পারবেন এই মুহূর্তে খুবই সাধারণ মূল্যে আপনাদের এই পেইড কোর্স করানো হচ্ছে এই মুহূর্তে যে যখন ভিডিওটা পাবলিশড হচ্ছে এখন তো এখন 300 টাকা এর পরবর্তীতে এটা বাড়তেও পারে কমতেও পারে তো আজকে চলুন শুরু করা যাক প্রবলেম নাম্বার 1 তো আমরা প্রথমে ক্লাসের টাইটেল লিখে দেই এটা ক্লাস নাম্বার 1 এবং প্রবলেম নাম্বার 1 সো যখনই আমাদের এই রকম একটা ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে তখন আমরা খুব সহজে অঙ্ক করতে পারবো এক নাম্বার বলছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কে সংক্ষেপে সিএম বলে তাহলে আমরা কিন্তু এর আগের বছরে যখন ফিনান্স করেছিলাম ফিনান্স সাবজেক্টে আমরা কন্ট্রিবিউশন সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট থেকে কন্ট্রিবিউশন কিন্তু বের করেছিলাম তো এটাও কিন্তু উইটাই এটা হচ্ছে উইটার শর্ট ফর্ম আর শর্ট ভার্সন আর এটা হচ্ছে এইটার ওইটা হচ্ছে ফুল ভার্সন মানে লং ভার্সন তো প্রথমে আমরা রিকোয়ার 1 করব তো প্রশ্নগুলো কত ইজি আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন রিকোয়ার 1 আমাদের কি করব কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কে এইভাবে সংক্ষেপে সিএম বলা হয় রেশিও বের করতে বলছে তাহলে এখানে আর এ টি আই ও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও তো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওর একটা ছোট সূত্র আছে আপনারা এটা মুখস্থ করবেন তাহলে আপনাদের হয়ে যাবে এক নাম্বার কি चेंज इटे के चेंज बोले चेंज इन प्रॉफिट आर चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स के की गुरबो एक्शन दिए हमरा गुण दिए दिवो ताहले हमरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बा सीएम रेशियो बेर कुटते पार बो तो আমাদের এখানে চেঞ্জ ইন प्रॉफिट আর চেঞ্জ ইন সেলস আমরা দুই ভাবে বের করতে পারি এজ आवर উইশ আমরা সেলস 60000 থেকে এক এখানে কত আছে 1 লক্ষ আছে 1.70000 লক্ষ 10 লক্ষ আছে 6 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ বাদ দিতে পারি অথবা 10 লক্ষ থেকে 6 লক্ষ বাদ দিতে পারি তো আমাদের উপরে 6 লক্ষ আছে নিচে 10 লক্ষ আছে আপনারা যে কোনো একটা করতে পারেন আমি এখানে প্রথমে प्रॉफिट তো সরি তো সেলসটাই আগে লিখি তো 6 লক্ষ থেকে আমার মনে হচ্ছে কলমটা ডিসটার্ব দিচ্ছে 6 লক্ষ থেকে আমরা 10 লক্ষ বাদ দেব তো যখন 6 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ মানে 11 থেকে 12 বাদ দিছি प्रॉफिटের ক্ষেত্রে কিন্তু 11 থেকে 12 বাদ দিতে হবে তো এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট আছে মানে এটা प्रॉफिट না এটা হচ্ছে আমাদের লস লস হলো কোনো প্রবলেম নাই আপনারা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে লিখে দিবেন 
তাহলে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে তাহলে এখানে মাইনাস ষাট হাজার আর এটা তো অটোমেটিক মাইনাস কারণ সূত্রের মাইনাস আর মাইনাস এক লক্ষ তো এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আপনারা ফোরটি পারসেন্ট পাবেন আমার কলমগুলো সব কালি শেষ আর এটাই ছিল লাস্ট এটাকে কালি দেওয়ার পর এটা খুব ডিস্টার্ব করতেছে আচ্ছা যাক তো ফোরটি পারসেন্ট বের হয়ে গেল এটা রিকোয়ার ওয়ান শেষ দেখছেন কত সোজা এরপর রিকোয়ার টু রিকোয়ার টু ফোরটি পারসেন্ট আমরা ক্যালকুলেশন করে নেবেন আপনারা অ্যামাউন্ট অফ ফিক্সড এক্সপেন্স তো অ্যামাউন্ট অফ ফিক্সড এক্সপেন্স বা ফিক্সড কষ্টও থাকতে পারে তাহলে এটা খুব সহজে বের করতে পারবো যদি আমরা রিকোয়ার ওয়ানটা করে থাকি তাহলে রিকোয়ার করে ওয়ান করে থাকলে এখানে লিখবো ফিক্সড এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড কস্ট বা ফিক্সড অ্যামাউন্ট ফিক্সড এক্সপেন্স যে কোনো একটা লিখতে পারেন এটাকে কি করতে হয় সি এম এর টাকাটা দিয়ে থেকে প্রফিট পি আর ও এফ আই টি প্রফিটটা মাইনাস করে দিতে হয় এখন সি এম এর টাকা কত ছিল সি এম এর টাকা তো আমরা বের করিনি আমরা কি করছি সি এম রেশিও বের করছি তো সি এম রেশিও থেকে সি এম এর টাকাটা বের করা খুবই খুবই সোজা তাহলে প্রথমে সি এম এর টাকা বের করার জন্য এখানে যে ফোরটি পারসেন্ট আছে না এটা বড় সেলসটা ধরব তো এখানে সেলস তো কয়টা আছে দুইটা আছে তো দশ লক্ষ টাকায় হচ্ছে বড় তাহলে বড় সেলসটা হচ্ছে আমাদের দশ লাখ টাকা এই দশ লাখ টাকার উপর আমরা চল্লিশ পারসেন্ট করলে সি এম টাকা পেয়ে যাব তাহলে দশ লক্ষ ইন্টু চল্লিশ পার্সেন্ট প্রফিট দশ লক্ষের বেলায় দশ লক্ষের বেলায় প্রফিট ছিল আমাদের এক লাখ তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এক লাখ ধরবো আবার ষাট হাজার ধরা যাবে সরি ষাট হাজার ধরা যাবে না ঠিক আছে তাহলে এখানে দশ লাখের চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে চার লাখ আর এখানে মাইনাস কত এক লাখ তাহলে আসবে কত তিন লক্ষ তো এই টাকাটাই হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট এখন ফিক্সড কস্ট বের করা শেষ এই সূত্রটাও আপনারা মুখস্থ রাখবেন এগুলো মুখস্থর বিকল্প কোনোভাবেই করা সম্ভব নয় এখন রিকোয়ার থ্রি করব রিকোয়ার থ্রিতে বলছে বিইপি টাকা নাকি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তো আমরা টাকাই বের করব তো তাহলে বিইপি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইতিমধ্যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট সম্পর্কে আপনাদের আগের মানে ইয়ারে করানো হয়ে গেছে তো ব্রেক ইভেন পয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা যখন এই ধরনের অঙ্কের মুখোমুখি হব খুব সহজ একটা সূত্র সেটা হচ্ছে এফ সি ডিভাইডেড বাই সি এম রেশিও এই সূত্রটা দিয়ে দিবেন আপনাদের অঙ্ক ক্লিয়ার এখন এই অঙ্কের এফ সি কত এফ সি আমরা তিন লাখ টাকা একটু আগে পাইলাম এই যে ফিক্সড কস্ট তাহলে এফ সি পাইলাম কত তিন লক্ষ টাকা আর সি এম রেশিও আসলে চল্লিশ পার্সেন্ট পার্সেন্টেজটাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করছি ক্যালকুলেশন করলে আসবে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এটাই হচ্ছে আমাদের কি বিইপি টাকা ইউনিট না বিইপিটা হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যে যত টাকা পর্যন্ত সেল করলে আমাদের লাভ বা ক্ষতি কোনোটাই হবে না তো রিকোয়ার থ্রি কিন্তু শেষ দেখতে পাচ্ছেন খুবই সহজ প্রশ্নগুলো আর বইয়ের মধ্যে নিয়ম মিল না থাকতেই পারে কারণ এগুলো বিভিন্ন নিয়মে করা যায় শুধুমাত্র এই চ্যাপ্টারটা পরবর্তীগুলো আপনারা ওই চ্যাপ্টারে গেলে বুঝতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা চার নম্বর সমস্যা দেখতে পারি তো অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট ইনক্রিজ ডিক্রিজ অফ সেলস আর ইনক্রিজ বাই এক লক্ষ টাকা মানে যদি সেলস এক লক্ষ টাকা বাড়ানো হয় তাহলে কি প্রফিট মানে মুনাফা বা লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাবে নাকি কমে যাবে সেটা আমাদের বের করতে বলছে বৃদ্ধি পাইলে কত বৃদ্ধি পাবে আর কমে গেলে কতটুকু কমে যাবে সেটাও আমাদের বের করতে হবে তো এখানে আমাদের কি বের হয়েছে কি বের করতে বের করে ফেলেছে প্রফিট ইনক্রিজ নাকি ডিক্রিজ তাহলে সেক্ষেত্রে সেলস কি ইনক্রিজ করে দিছে তো সেলস যদি ইনক্রিজ করে দেয় তাহলে এখানে লিখব প্রফিট পি আর ও এফ আই টি অবশ্যই অবশ্যই আই এন সি আর ই এ এস ই প্রফিট ইনক্রিজ কেন হবে কারণ সেলস বাড়াই দিলে অটোমেটিক্যালি প্রফিটটাও বেড়ে যাবে যেমন হ্যাঁ তুলনাটা কম হতে পারে কিন্তু প্রফিটটা কি এমনিতেও বেড়ে যাবে তো প্রথমে আমরা সেলস ইনক্রিজ বা ইনক্রিজ সেলস দেব সেলস ইনক্রিজের সাথে 
কি দেব সি এম আর এ টি আই ও সি এম রেশিওটা গুণ দিয়ে দেবো শেষ তাহলে সেলস কত টাকা বাড়াইছি সেলস বাড়াইছি এক লাখ টাকা তাহলে এখানে এক লাখ টাকা এখানে লিখে দিচ্ছি আর ইন্টু সি এম রেশিও কত চল্লিশ পার্সেন্ট তো সেক্ষেত্রে আসবে কত চল্লিশ হাজার তো এই চল্লিশ হাজার টাকা কী হয়ে যাবে প্রফিট ইনক্রিজ হয়ে যাবে যখন আমরা সেলস কি করব এক লাখ টাকা বাড়াবো আচ্ছা এবারে লাস্ট প্রশ্ন মার্জিন অফ সেফটি অ্যাট এ পয়েন্ট অফ টাকা ষাট হাজার যদি ষাট হাজার টাকা মার্জিন অফ সেফটি হয় তাহলে আমাদের এখানে সেলসটা বের করতে হবে এখানে বলে দেয়নি তবে এই প্রশ্নের মানেগুলোই এরকম আপনারা যখন এই প্রশ্নগুলো আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা শুরু করবেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এগুলো তেমন কিছুই না তাহলে এখানে লিখতে পারি মার্জিন এম এ আর জি আই এন মার্জিন অফ সেফটি এস এ এফ টি ওয়াই সেফটি এর সূত্রটা খুবই সোজা পি আর ও এফ আই টি প্রফিটকে কি করব সি এম রেশিও দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে প্রফিট আমাদের কত ষাট হাজার টাকা যদি ধরব কারণ উপরে আমাদের ষাট হাজার দেওয়া আছে ষাট হাজার টাকা হচ্ছে প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে আর সি এম রেশিও চল্লিশ পার্সেন্টটাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করে দিচ্ছি পয়েন্ট ফোর জিরো তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের কি মার্জিন অফ সেফ সেফটি তো মোটামুটি শেষ এখন আমি আপনাদের আরেকবার রিভাইজ করে দিই তাহলে আপনারা হয়তো বা অঙ্কটা সম্পর্কে আরও ক্লিয়ার ধারণা পাবেন তো ফার্স্ট অফ অল যখন আমরা এক নম্বর ক্লাস করি সেখানে আমাদের সি এম রেশিও বের করতে বলছি তো সি এম রেশিওর ক্ষেত্রে প্রতিবার সেম সূত্র এতটুকু আপনাদের মুখস্থ করতেই হবে এই সূত্র মুখস্থ না করলে অঙ্কের ক্ষেত্রে সূত্র আর ইংলিশ গ্রামারের ক্ষেত্রে গঠন স্ট্রাকচার আর নিয়ম যদি মুখস্থ না করেন তাহলে ইংলিশ গ্রামার পারবেন না অঙ্কের সূত্র মুখস্থ না করলে অঙ্কটা পারবেন না তো সি এম রেশিও বের করার সূত্র হচ্ছে চেঞ্জ ইন প্রফিট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন সেলস ইন্টু একশো ক্যালকুলেশন করবেন লিখে দিবেন এখন যদি ষাট হাজার টাকাটা পিছনে লিখতেন তাহলে এই ছয় লাখ টাকা পিছনে লিখতেন এক লাখ টাকা সামনে দশ লাখ টাকা সামনে অ্যান্সার চল্লিশ পার্সেন্টে আসতো তা আমরা এগারো বারো করছি আপনারা বারো এগারো করতে পারেন এখানে ফিক্সড কস্ট বানানটা ভুল গেছে ফিক্সড বানানটা এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড কস্ট বা ফিক্স এক্সপেন্স যদি থাকে ফিক্স এক্সপেন্সের সূত্র হচ্ছে কি যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিনে টাকাটা থেকে প্রফিট বাদ দিব টাকা কিভাবে এখানে দশ লাখ টাকা যদি আমরা হিসেবে ধরি সেলস তাহলে চল্লিশ পার্সেন্টে আমাদের চার লাখ টাকা আসতেছে আর প্রফিট ছিল এক লাখ টাকা তো বাদ দিয়ে দিলে তিন লাখ টাকা সূত্র হচ্ছে এটা সি এম মাইনাস প্রফিট এরপর কি সি এম না সি এম টাকা মাইনাস প্রফিট কারণ শুধু সি এম লিখলে কিন্তু আবার অঙ্কটা ভুল হবে তাহলে এখানে তো চল্লিশ পার্সেন্ট লিখবেন ঠিক আছে না তো এখানে সি এম টাকা লিখবেন তারপর বিপি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ব্রেক ইভেন পয়েন্টের সূত্র কি এফ সি ডিভাইড বাই সি এম রেশিও ডিভাইড বাই সি এম রেশিও ঠিক আছে তো এই সূত্রটা আপনারা ক্লিয়ারলি মুখস্থ করবেন আর নিচের সূত্রগুলো তো আপনারা দেখলেনই প্রফিট ইনক্রিজ যখন থাকবে সেলস ইনক্রিজ হলেই আপনারা এখানে প্রফিট ইনক্রিজ দিবেন আর সেলস ডিক্রিজ হলে প্রফিট ডিক্রিজ দিবেন এটা হচ্ছে জেনারেল থট সেলস ইনক্রিজ যদি হয় অঙ্ক অঙ্কে তো এইটা দেওয়া থাকবে সেলস ইনক্রিজ হয়েছে নাকি ডিক্রিজ হয়েছে তো সেলস ইনক্রিজ থাকলে প্রফিট ইনক্রিজ দেবেন আবার প্রফিট ইনক্রিজ থাকলে সেলস ইনক্রিজ দেবেন মানে এই দুইটা ইনক্রিজ থাকলে ইনক্রিজ ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ থাকলে ডিক্রিজ ডিক্রিজ বা লস লস বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও এই সূত্রটা মুখস্থ করবেন আর এখানে মার্জিন অফ সেফটি মার্জিন অফ সেফটির সূত্র হচ্ছে প্রফিটটাকে সি এম রেশিও দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবেন এখন এই হচ্ছে আমাদের মোট পাঁচটা আইটেম এখন এর আইটেম আরও সতেরো আঠারোটা আছে তো এগুলো করতে হলে আপনাদের অবশ্যই পেড কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে তো দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা হাফেজ